Hi students, very pleasant morning to all of you. So, in this video, we incomplete record of the final accounts. We will prepare the final accounts. So, final accounts are the same. We will talk trading, profit and loss account, and balance sheet. So, this is the final account. Trading account, profit and loss account, and balance sheet. It's, these are all called final accounts okay so in the final accounts of the number 11th standard we will depth the path and that is not only you will post a second video in the second video okay so that is the final account and that is the final account right okay so in the final accounts how to prepare the final accounts we will see a quick single and this is once again, recall पनीरों, जवनी, so accounts from incomplete record, अब दिन के दरना मैंने सुनो, single entry system अब दिन के दरना पुरी पिड़ो, ये, ये तो वंदे एक incomplete record आये रखे, incomplete record means correct आ, proper आ, इन्ना पुरना books आ, accounts आ उनका prepare पन्ना ला, अब दिन के रबच्चे तले तो मादे ना सुनो, incomplete record अब दिन के दरना describe पन्नो, right? so इन्दे single entry system, अलादे incomplete record, रेंडो वाते ओन्ना दा, incomplete record नालो ओन्ना दा, single entry system नालो ओन्ना दा, so इन्दे incomplete record अब दिन के दरने यार पुरतमान दा रुको sole traders and partnership firm ये उनको लगता है ना दे इन द सिस्टम वंदे आई मीन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वंदे पुरता माना दे मतलब उनके लार में वंदे डबल इन द सिस्टम तो ना अकाउंट्स मेंटेन करना ओके सो इन द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ला मेंटेन पन रहा होंगे ये पढ़े आउंगे लोडे लाभ तो तेरे जो पंगा अलग ना स्टेट तेरे जो प so profit or loss are being ascertained by the two methods in the incomplete record accounts maintained by the accounts in the business in the profit or loss are being ascertained by the two methods of two methods are being ascertained by the profit or loss are being ascertained by the first one is statement of affairs method statement of affairs method இது வந்து நம்ம் அல்ரடி நல்லா பாத்திருப்போம் அந்த exercise சம்மும் போட்டுக்கும் illustration சம்மும் நம்ம இதுக்கு செஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் திரிப்பி உன் சம்முக்கு என்ன பண்ணிரான் format சொல்லிரான் கவனிச்சிக்கும் இதாப்பா format format என்ன இருக்கு first closing capital plus drawings इन आमों डे बेटरिंग आप उल्टे हैं उल्टे इधर एक्सिस एक्सिस ऐसा मुकास होना थी क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स सो आधा ऐड पनी वाला कोड़े वाला आमों डे देन आधु कोड़े ऐना पन नो एडिशनल कैपिटल है लेस पन वो आधु अंदर लेस पनी वाला कोड़े आमों डे का नेम ऐना सुलो ना मैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल adjusted closing capital இது ஏன் adjusted closing capital சொல்லும்தா closing capital அல்லால் drawing செய்யும் additional capital என்ன adjust பண்ணிருக்கும் அது நாளத்தை இதுக்கு நேம் என்ன adjusted closing capital then அதுக்கப் பிரும் opening capital minus பண்ணும் minus பண்ணும் அப்படியும் சொன்னா நமலுக்கு positive value வந்துச்சின்தா profit positive value வந்தேனது profit in case negative value வந்தா அது என்ன சொல்லும் நம இந்த exercise சம்மலும் கொடு என்ன இருக்கு? negative figure வந்திருக்கா? so negative வந்துச்சின்னா அது loss அப்படிங்கதா பாத்திருக்கும் இது நம்ம கணக்குல நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க? profit or loss ஆக கண்டுபிடியுங்க அப்படின் சொல்டு உங்களுப் போத்தாம் முதுவா குடுத்தான்லா நாம் என்ன பண்ணுமும் profit or loss வந்து இப்படியே அதுமேல் start பண missing figures means இப்பு drawings உனக்கு குடுக்காம் விட்டுக்கலாம் drawings குடுத்தாதனை இதில் என்ன பண்ணும் add பண்ணம் முடியும் so drawings குடுக்காம் விட்டுக்கலாம் அல்லது additional capital கிடுக்காம் விட்டுக்கலாம் அல்லது opening capital குடுக்காம் விட்டுக்கலாம் உக்கேவா இதாது ஒரு amount மட்டும் நல்லா பொண்சுக்கும் இதாது ஒரு amount மட்டும் குடுக்காம் விட்டும் First, we will do profit and loss. We will do profit and loss. We will add the closing capital and drawings. We will do step by step. So, we will do missing figures. So, we will do this. So, we will do this. 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 Minus sign. Minus sign. Plus. 
அதாவது ஆட் பண்ணக்கூடியது அப்படிங்கிறத நீ மனசில் தான் நினச்சிக்கணுமே தவிர எழுதும்போது இங்கே ப்ளஸ் என்ன பண்ணிடக்கூடாது எழுதிடக்கூடாது ஸோ இந்த சைனில் இந்த ஃபார்மேட்டில் நீ எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே கொண்டு வரக்கூடாது ஃபார்மேட் என்னவோ ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸை பொறுத்த வரைக்கும் எழுதிடணும் இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே நீ செய்யக்கூடாது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது நீ என்ன பண்ணணும் கீழேருந்து மேலே போகணும்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ மைனஸ் சைன் ஆஃப் ஃபுல்லாக நீ மனசில் நினைக்கக்கூடியது எப்படி ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத நினச்சிக்கணும் ஓகேவா இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு ட்ராயிங்ஸ் கொடுத்துருக்கான் க்ளோசிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்கான் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் மட்டும் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அடிஷ்னல் கேபிட்டல் கொடுக்கலை இதுதான் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்ஸ் அப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் கவனி நெட் லாஸ் இருக்குது நெட் லாஸ் இருக்குது ஸோ லாஸ் அப்படிங்கிறது என்னது மைனஸ் சைன் லாஸுங்கிறது என்னது மைனஸ் இங்கே என்ன சைன் இருக்கு ப்ளஸ்ஸு ஸோ ப்ளஸ்ஸுன்னு சொல்லும்போது அதை நம்ம என்னவா நினச்சிக்கணும் மனசில் சாரி மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னவா நினச்சிக்கணும் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத மனசில் நினச்சிக்கணும் அப்போ ரெண்டு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபாய் என்கிட்ட இருக்குது ஓகேவா ரெண்டு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபாய் இருக்குது அப்போ மேலே உள்ள ஒரு தொகை மேலே உள்ள ஒரு தொகை ஏன்னா நம்மளுக்கு அடிஷ்னல் கேபிட்டல் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்ம அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டலே கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்போ இதுக்கும் நம்மளுக்கு பெண்ணாது தெரியாது ஏன்னா இது கூட இதில் லெஸ் பண்ணி வரக்கூடிய அமௌண்ட் தான் அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஓகேவா அப்போ அடிஷ்னல் கேபிட்டல் கொடுத்துருங்க அப்படிங்கிற பட் கொடுக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதுவும் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அப்போ இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டும் உனக்கு தெரியாதுப்பா இப்போது இதிலேருந்து கீழேருந்து போகணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிற அப்படிங்கிறதுக்கு தான் உனக்கு சொல்கிறேன் இதில் என்ன மைனஸ் முப்பதனாயிரம் ரூபாய் இருக்குது இங்கே ரெண்டு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபாய் இருக்குது ஓகேவா அப்போ இங்கே மைனஸில் வருது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தொகை இந்த அமௌண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தொகை ரெண்டு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஏன்னா கழிக்க முடியலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தானே நம்ம மைனஸே சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ அப்போ ரெண்டு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபாயில் எவ்வளோ வந்து குறைவாக இருந்தால் முப்பதனாயிரம் ரூபா வரும் முப்பதனாயிரம் ரூபாய் குறைவாக இருந்தால் தான் அப்போ இந்த முப்பதனாயிரம் ரூபாய் நம்ம லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன வரும் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் ரூபா ஓகேவா இது ஏன் லெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இங்கே லாஸ் இருக்குது லாஸ்னால தான் லெஸ் பண் லெஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இன்கேஸ் இது ப்ராஃபிட் முப்பதனாயிரம் ரூபாய்ண்டா இது ப்ராஃபிட் முப்பதனாயிரம் ரூபாய்ன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இங்கே மைனஸ் சைனு ஸோ மைனஸ் சைன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ்ன்னு நினச்சிக்க சொல்லியிருக்கேன் அப்போ முப்பதனாயிரம் ரூபாயும் ரெண்டு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபாயும் ஆட் பண்ணோம்னா மேலே என்ன வரும் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் ரூபா ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செய்வோம் இப்படி வந்து கீழே இருந்து மேலே போவோம் ஸோ உங்களுக்கு இது கன்ஃபியூஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் முன்னாடி போஸ்ட் பண்ண வீடியோ என்ன பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிறீங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ சப்போஸ் சப்போஸ் நம்மளுக்கு இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் கொடுக்கல அதாவது க்ளோசிங் கேபிட்டல் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உனக்கு ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படிங்கிறதும் சேர்த்து கொடுக்கல எப்போ ரெண்டு விஷயம் கொடுக்காமல் இருக்கானோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மெத்தட் நீ போடும்போது கீழேருந்து மேலே போகிற மாதிரி இந்த மெத்தட் போடும்போது உனக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் தான் கொடுக்காமல் போயிருக்கும் அதுதான் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் பட் ஆனால் ரெண்டு விஷயம் கொடுக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ரெண்டு விஷயம் கொடுக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கட்டாயம் ஒன்றும் க்ளோசிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்க மாட்டான் அல்லது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்க மாட்டான் க்ளோசிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்க மாட்டான் அல்லது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்க மாட்டான் அல்லது ரெண்டுமே கொடுத்துருக்க மாட்டான் க்ளோசிங் கேபிட்டலும் கொடுத்துருக்க மாட்டான் ஓப்பனிங் கேபிட்டலும் கொடுத்துருக்க மாட்டான் ஓகேவா ரைட் அண்ட் சில கேஸில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோண்ணா ப்ராஃபிட்டும் என்னோட கொடுத்துருக்க மாட்டான் அப்போ நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்டா அப்போ தான் என்ன பண்ணணும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்னு சொல்லக்கூடியது வேறு எதுவும் கிடையாது இது வந்து பார்க்குறதுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது பேலன்ஸ் ஷீட் இல்லை ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்னா எப்படி இருக்கும் அசட்ஸ் இருக்கும் லைபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அசட்ஸ் சொல்லக்கூடியது நம்மளோட சொத்துக்கள் ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஒரு நபருக்கு எது இதெல்லாம் சொத்துவோ அதை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிடணும் அசட் சைட் போட்டோணும் எது எதுலாம் பொறுப்புகளோ லைபிலிட்டிஸோ அதை லைபிலிட்டி சைட் போட்டோணும் கட்டாயம் அசட்ஸ் வந்து
ஓப்பனிங் அமௌண்ட் ஃபுல்லாக அதாவது ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன் பத்தொம்போதுன்னு வச்சுப்போமே அல்லது ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஸோ இந்த டேட்டில் உள்ளதுனா ஓப்பனிங் ஸோ அந்த ஓப்பனிங்கை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எழுதி கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த பேலன்ஸிங் ஃபிகருக்கு வந்து கேபிட்டல் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் என்ன கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஓப்பனிங் எழுதும்போது எந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே எடுக்கக்கூடாது இப்போ டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்கானா எடுத்துக்கக்கூடாது ப்ரொவிஷன் ஆன் டெட்டாஸ் கொடுத்துருக்கானா எடுத்துக்கக்கூடாது எந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே இல்லாமல் என்ன கணக்கில் ஓப்பனிங்கில் இருக்கோ அதை மட்டும் வச்சு தான் என்ன பண்ணணும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போடணும் க்ளோஸிங்கில் மட்டும்தான் க்ளோஸிங்கில் மட்டும்தான் என்ன பண்ணணும் ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபிகர்ஸில் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணலாம் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணிக்கணும் ரைட் அப்போ ஃபஸ்ட் மெத்தட் இஸ் ஓவர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இவ்வளோ தான் ஒன்று ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தென் மிஸ்ஸிங் ஃபியர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கும் தென் செகண்ட் மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா கன்வர்ஷன் மெத்தட் ஸோ இந்த கன்வர்ஷன் அப்படின்னா என்ன கன்வர்ஷன் அப்படின்னா என்னது கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஒரு இதில் இருந்து இன்னொரு இதுக்கு மாத்திரம் அதான கன்வர்ஷன் உதாரணத்துக்கு நம்ம பார்த்து இப்போ எம்பி ஃபோர் வீடியோ இருக்குன்னு வச்சுக்காம ஸோ எம்பி ஃபோரை எம்பி த்ரீயாக மாற்றுற அப்படின்னா அந்த சேஞ்ச் பண்ணும்போது அதுக்கு மாற்றும்போது என்ன உனக்கு வரும் கன்வெர்டிங் அப்படின்னு வருமா கன்வெர்டிங் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை பார்த்துருப்பியா ஸோ கன்வெர்டிங் மீன்ஸ் ஏதோ ஒரு விஷயத்துலேருந்து இன்னொரு விஷயத்துக்கு நம்ம மாற்றுறோம் ஸோ அதுதான் இந்த கன்வர்ஷன் மெத்தட் ஸோ கன்வர்ஷன் மெத்தட் சொல்லக்கூடிய எதாவது சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க ஸோ உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு என்ன ஆகல உங்கள்கிட்ட வந்து முழு தகவலுமே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எப்படிங்க உங்களுக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட் நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் முடியாது தானே ஏன்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட் சொல்லக்கூடியது ஒரு டேலி ஆகக்கூடிய விஷயம் கரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு அசட்ஸும் லைபிலிட்டிஸும் டேலி ஆகணும் எனக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் ஓரளவுக்காவது கரெக்டாக தெரியணும் அப்படிங்கிறப்போ எப்படிங்க எங்களால் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இது பண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சொன்னால் இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டை கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இதில் சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நீ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண உனக்கு சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நீ பண்ண வேண்டியது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லாத பட்சத்தில் ப்ரிப்பேர் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் சொல்லக்கூடியது என்னது இது பார்க்குறதுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் மாதிரி இருக்கும் இட் ரிசம்பிள்ஸ் இட் ரிசம்பிள்ஸ் அ பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு என்னது பேலன்ஸ் ஷீட் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது பேலன்ஸ் ஷீட் இல்லை ஓகேவா ஸோ ஓப்பனிங் சொல்லக்கூடியது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ரெடி பண்ணுறோம் அசட்ஸ் எழுதிடணும் லைபிலிட்டிஸ் எழுதிடணும் எழுதிட்டு டிஃப்ரென்ஸ் வரக்கூடிய அமௌண்ட் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஓப்பனிங் கண்டுபிடிக்கும் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டையுமே நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது எடுத்துக்க கூடாது அது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் மைண்டில் வந்து நீ என்ன பண்ணிக்கோ ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ அண்ட் அப்பப்போ நம்ம சம்ம அந்த இதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் ப்ராக்டிக்ஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் இட் வில் பி ஸ்டேட் இன் யுவர் மைண்ட் ஓகேவா ஸோ அதனால் திருப்பி திருப்பி என்ன பண்ணுங்கள் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும் தென் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரிப்பேர் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணணும் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுமா அண்ட் டோட்டல் க்ரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பில்ஸ் 
ஓகே ஸோ வந்து அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் பில்ஸ் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் பில்ஸ் பேபிள் அக்கௌண்ட்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ரைட் கொஞ்சம் இதை கவனமாக கவனி டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டாஸ் அப்படின்னா யார் யார் டெட்டாஸ்ன்னு சொல்லுவோமோ ஆக்சுவலாக டெட்டாஸுங்கிறது எனக்கு என்ன டோட்டல் கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டுங்கிறது என்ன ஸோ டோட்டல் கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் ஏன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பில்ஸ் ரிசர்வபிள் அக்கௌண்ட்லாம் என்ன பில்ஸ் பேபிள் அக்கௌண்ட்லாம் என்ன ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த நீ தான் எனக்கு என்ன பண்ணுற சொல்கிற ஓகேவா ஸோ எனக்கு பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணியோ அல்லது குரூப்லேயோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்னா என்ன டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்னா என்ன பில்ஸ் ரிசர்வபிள் அக்கௌண்ட்னா என்ன பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட்னா என்ன ஏன்னா மெனி டைம்ஸ் ஐ டோல்ட் யூ இன் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நான் வந்து நிறைய தடவை சொல்லாச்சு அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஸோ இது ஏன் அண்ட் இதை வச்சு நம்மளுக்கு என்ன ஒரு யூஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் இஸ் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் டோட்டல் சேல்ஸ் அண்ட் டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் ஸோ டோட்டல் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது என்ன மொத்த விற்பனை ஒரு மொத்த விற்பனைங்கிறது எதை சொல்லுவோம் தான் கேஷ் சேல்ஸ் நான் ரொக்கத்துக்கு எவ்வளோ விற்றுருக்கேன் ப்ளஸ் கடனுக்கு எவ்வளோ விற்றுருக்கேன் ரொக்கத்துக்கு விற்றது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இன்றைக்கி ரொக்கத்துக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றுறப்போ விற்றுருக்கேன்ப்பா ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு கடனுக்கு கொடுத்துருக்கப்பா ஆக மொத்தம் இன்றைக்கி சேல்ஸ் இன்றைக்கி எவ்வளோப்பா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாப்பா அதாப்பா டோட்டல் சேல்ஸ் ஸோ டோட்டல் சேல்ஸ் வந்து நம்ம தேர்டாக என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் ப்ரொடியூட் சேல்ஸ் தான் என்னது டோட்டல் சேல்ஸ் ரைட் அண்ட் டோட்டல் பர்ச்சேஸ் ஸோ டோட்டல் பர்ச்சேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது என்னது கேஷ் பர்ச்சேசஸ் ப்ளஸ் க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு பர்ச்சேசஸ் சேர்ந்தது தான் அது கேஷ் சாரி டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் ஓகேவா நான் எவ்வளோ கேஷுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் க்ரெடிட்டுக்கு கடனுக்கு எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் கிடச்சிடும் தென் ஃபைனலி ஃபோர்த் ஸ்டெப் இஸ் ப்ரிப்பேர் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் தென் லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்னது இனி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட் இருக்குது இதை ஒன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிக்கோ நல்லா பார்த்துருங்க தென் பேஜ் நம்பர் செவன்டீனில் பில்ஸ் ரிசர்வபிள் அக்கௌண்ட்டுக்கான ஃபார்மேட் இருக்குது இதையும் ஒன்ஸ் என்ன பண்ணிக்கோ நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோ தென் பேஜ் நம்பர் நைன்டீனில் டோட்டல் க்ரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கான ஃபார்மேட் இருக்குது அண்ட் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் பில்ஸ் ரிசர்வபிள் அக்கௌண்ட்டுக்கான ஃபார்மேட் இருக்குது இதை நீ என்ன பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி உட்காந்து தெளிவாக அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிக்க கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க உனக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா நீனா பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு புரிஞ்சிடும் இது ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க்லாம் கிடையாது ஓகேவா ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இது ஏன் உங்களை இப்போவே பார்க்க சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நீ ஒன்ஸ் பார்த்துட்டு அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த நாளைக்கு நான் திருப்பி வேறு இந்த ஃபார்மேட்டை ஃபுல்லாக உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போது யூ வில் கெட் ஏ எ கிளியர் பிக்சர் ஆன் திஸ் திஸ் அக்கௌண்ட் தீஸ் அக்கௌண்ட் ரைட் ஓகே ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணாமல் இதை என்ன பண்ணிக்கோ கொஞ்சம் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த அக்கௌண்ட் ஃபுல்லாகவே தெளிவாக பார்த்துக்கிறீங்க இதை வச்சு தான் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம சம்மம் போட போகிறோம் ஸோ அதனால் கிளியராக இருந்துக்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ